primeira Bienal de São Paulo não aconteceu neste prédio. O pavilhão ainda nem existia, mas samba a gente já tinha. Histórias da Bienal, uma série que conta e reconta as edições desta, que é uma das maiores exposições de arte do mundo. Em seis episódios, a gente vai percorrer a trajetória das Bienais e refletir sobre questões fundamentais da arte. Atualmente, às quatro da tarde do dia 20 de outubro de 1951, Titilo Matarazzo, cercado por artistas e acompanhado por sua esposa, Yolanda Penteado, abriu a primeira Bienal de São Paulo num pavilhão provisório, na esplanada do Trianon, na Avenida Paulista. Criada nos moldes da pioneira Bienal de Veneza, a iniciativa paulistana chegava com a missão de promover o diálogo entre a cena artística local e o circuito internacional. Aqui se junta hoje, embora distanciado por diferenças de sensibilidade, o que há de melhor em arquitetura, pintura, escultura, cinema, nos dias inquietos que todos vivemos. Ao inaugurar o Tribunal, o Museu de Arte Moderna quis incentivar o trabalho criador, promovendo o contato em São Paulo do mundo intelectual e artístico. Inaugurar a Bienal foi uma vitória para o Titilo Matarazzo, mas tem algo nessa história de que é importante a gente lembrar. Titilo nunca escondeu seu incômodo com o brilho do MASP, museu fundado pelo empresário Assis Chateaubriand em 1947. Pensem numa rivalidade. Assis Chateaubriand abriu o MASP em 1947. Titilo Matarazzo abriu o MAN em 1948. Chateau era um jornalista nascido na Paraíba e estava à frente de um verdadeiro império midiático nos anos 50. Titilo, um industrial descendente de italianos, conduzia um complexo de indústrias metalúrgicas. No fim da década de 50, Chateau convidou a arquiteta Lina Bobardi para desenhar a segunda e definitiva sede do MASP, na Avenida Paulista. Além do MAN e da Bienal, Titilo Matarazzo fundou ainda o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz e idealizou a construção do Complexo do Parque do Ibirapuera pelo arquiteto Oscar Niemeyer, incluindo o hoje chamado Pavilhão Titilo Matarazzo, que desde 1954 abriga as edições da Bienal de São Paulo. Dois poderosos donos de empresas com uma coisa em comum, o desprezo da tradicional elite paulistana. Mas eles entenderam logo que o mecenato era o verniz que faltava para que conquistassem seus lugares nas altas rodas da sociedade. Ou seja, a São Paulo das Artes cresceu muito segundo um certo ritmo pessoal de disputa e as ideias visionárias dessa dupla. Naquele dia festivo, além desses grandes nomes que acabamos de ver, chegou para a inauguração um artista que não era muito conhecido, apesar da vida longa nas artes. O nome dele? Heitor dos Prazeres. Um mundo feliz é a pintura me dá toda esta Alegria me proporciona tudo isto que é riqueza para mim. 
Na pintura eu sonho. Eu sonho música, eu sonho momentos amorosos, eu sonho alegria, enfim, tudo eu sonho. Tudo me dá riqueza. Não consigo fazer nada que não existe porque eu não me sinto bem. Estas figuras que eu faço e coisas que eu já vi que ainda existem. Esses bales, estas macumba, este samba, estas coisas que existem. Tanto existe que eu sou um dos que existe. Eu não preciso ver mais, não preciso modelo. Eu tenho tudo aquilo do passado e da agora dentro da minha memória. Sambista e pintor, Heitor dos Prazeres apresentou três obras na primeira Bienal. Feira Livre, Calango e Moenda. Esta última tela garantiu ao artista o prêmio de terceiro lugar na categoria Pintura Nacional. Mesmo assim, foram raros os comentários sobre sua participação na Bienal pela imprensa da época. E algumas das poucas notícias ainda confundiram o registro do cotidiano rural da sua família com uma cena de trabalhadores escravizados. A primeira Bienal de São Paulo premiou o artista negro Heitor dos Prazeres, fato que acabou esquecido na história. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou no mundo das artes. A rota do tabaco né, tem a ver com ciclos econômicos brasileiros, né, esse meu interesse, e como é que isso se conecta com a diáspora africana. Então foi utilizado alguidares, que são peças rituais usadas nas religiões de matriz africanas como suporte para acolher todas as imagens e, e todas as questões desse trabalho que envolvia uma viagem, pesquisa por três lugares, Piracanjuba, Goiás, é, Recôncavo Baiano, principalmente Cachoeira, São Félix, e em Cuba, Havana e Pina del Rio. Então, todo esse universo que aparecia na minha frente, investigações em acervo público, em praças, diálogo com pessoas de curas, xamãs, professores, entendendo esse universo tanto como possibilidade de cura. Assim, o tabaco é uma planta né, que é uma planta de cura, principalmente o uso indígena e afro-brasileiro, e esse entendimento que a gente aprende muito com a planta. Os trabalhos apresentados em base, bem próximo ao chão, que é assim que é usado né, nessa referência de matriz africana, essa ideia de assentamento, entendendo esse chão como o lugar sagrado, e esse alimento de corpo e alma. Se a gente for pensar na né, quantidade da população negra hoje no Brasil, 
e como isso teve avanços, né? ocupa as instituições, as galerias, as coleções, mas ainda há muito a, a caminhar nesse sentido. E não só, mas eu fico pensando muito como isso reverbera na sociedade. Então, a, as artes visuais é uma ferramenta muito poderosa, né? uma ferramenta social, de construção, de educação, né? que eu acho que a gente pode utilizar ela né? em vários âmbitos, e de diversas formas. Né? Então, é um pouco nisso assim que eu ando acreditando e ando apontando ultimamente, principalmente nessa parte da educação. Então, acho que a gente consegue se edificar, se construir pessoas melhores né, para o futuro. Assim. À medida que o tempo passa, é possível olharmos para a história com novas perspectivas. E a história da Bienal pode ser revisitada muitas vezes por meio de ângulos e perspectivas diferentes, diminuindo apagamentos, descolonizando narrativas. to live in very interesting times where we're having all kinds of um, social and political dis uh, disruptions um, and a lot of these disruptions are also coming from a place of inquiry. Um, my ongoing body of work has always dealt with ideas around visibility and invisibility um, and particularly as it has to do um, with uh, looking at popular culture as a means of um, power and thinking about po popular cultural archetypes as a way in which individuals use that as a way of proclaiming their own power. So how does materiality um, and dress then allow for um, the projection of one's individual power, particularly those who are often um, seen as being disenfranchised. So with this particular body of work, when they grow up, um, it's all about black children. And the idea that black children in post-colonial societies, simply because of their blackness, are not allowed the potential for innocence. So the work in many ways attempts to capture young black youth um, doing incredibly mundane things like falling in love or um, reading a book or looking on a cell phone for information. The work is an attempt to humanize um, these children, but then at the same time kind of catch the audience in a kind of uncomfortable moment because the, the images as uh, simple as the activity um, that they're doing may seem, they're also shot up. Um, there are holes in them. Um, and the holes in many ways reference bullet holes. Um, and then there are the beads that are also cascading. So it's almost as if the work which once had life is now bleeding and is now oozing. O Heitor dos Prazeres chegou para mim através de um momento assim bem específico e nesse começo né, da, da minha trajetória eu era enquadrado como naif, primitivo. E isso é muito recorrente né, do, dos artistas negros e tal. E todos os prazeres me traz muito uma referência né, de como esse corpo negro chega. Né, ele chega com o corpo, ele chega com o intelecto, então ele chega com uma complexidade. assim né? Então parecia que a gente ouvia os personagens cantar, a gente via eles dançando, via o, o movimento. Né? E toda a magia e todo o, o que estava ali né? Na, naquele meio, assim trazendo uma coisa que para mim lembra muito o ritual mesmo e a, essa referência da, da circunferência mesmo, do, do movimento que perpassa o xirê, perpassa a capoeira, as rodas de samba. Então, trazendo vários elementos que contemplavam muito né? essa cultura afro-brasileira que para mim era tão cara, assim, que foi um encontro muito rico e, e difícil, assim, né, que ele acontecesse. Então, quando a gente encontrava esses pares, assim, é uma alegria muito grande e apontava uma seta, assim, uma direção pelo caminho pelo qual, né, a gente podia se percorrer e identificar também.
pinto a cidade antiga porque está dentro de mim. A cidade antiga é uma coisa que ainda tenho na recordação. Ainda tenho dentro de mim, então tenho aquele espírito de coisas antigas, qual eu transporto para o meu esquadro. A minha pintura são coisas que passou por mim, eu passei por ela. Na minha infância, na minha juventude, no arrabaldo. Aí nesse mundo infinito. A criação da Bienal foi um grande acontecimento para o Brasil e para as artes. Quando a gente volta no tempo para relembrar a história, nos deparamos com nomes e questões que foram esquecidos ou apagados. Mas ao longo de suas edições, a Bienal apontou conceitos e linguagens e foi palco para muitos nomes fundamentais da arte brasileira e internacional. A Bienal foi fundamental né, para o desenvolvimento da arte brasileira a partir dos anos 50. Ah, de fato, ela, ela, ela acompanhou esses movimentos que estavam ocorrendo lá fora, colocou em contato né, o que estava ocorrendo lá fora com a, 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 o meio artístico brasileiro, os artistas. A segunda Bienal, que é a Bienal de 53, alguns consideram a maior exposição de arte moderna que já, já foi feita, já foi feita, porque estavam praticamente todos os artistas modernos em participações, assim, é, enfim, 30, 40 quadros de quadro artista, não era alguma coisa... Né? Então, coisas muito significativas, muito importantes que estiveram presentes. O Heitor do, dos Prazeres era uma figura importante no, no ambiente cultural do, do Rio de Janeiro, né? dos anos, acho que dos anos 40, 50, 60, enfim. Ele transitava por várias áreas, música, o samba, escola de samba, pintura. É uma surpresa, é uma boa surpresa encontrar, reencontrar o, o Heitor dos Prazeres, né? Ele, uma espécie de resgate de figuras que foram importantes. Eu sou em todos os prazeres. Em todos os prazeres é meu nome. Este prazer que eu tenho no nome é o prazer que eu divido com o povo. Este povo que eu reparto este prazer. Este povo que sofre, esse povo que trabalha, esse povo alegre que eu compartilho com a alegria deste povo. A alegria deste povo, o sofrimento deste povo, é que me obriga a trabalhar, é que me faz transportar para a tela esse sofrimento do povo. Este povo que sou eu, o homem do povo. Como é que cada personagem ali do sistema das artes, eu como artista, o crítico, o curador, a pessoa da mídia, o colecionador, as instituições, as galerias, cada personagem desse tem um papel né, super importante. E as pessoas assumirem esse papel para contribuir né, para todo o sistema. Então, acho que quando o sistema está forte, assim, as coisas... Né, giram, flui para todo mundo. Assim. Eu fico pensando, por exemplo, em sentido um artista privilegiado, de ter algumas inserções institucionais, né, de ter algumas leituras de código, entendo participar, por exemplo, da Bienal de São Paulo é um privilégio, que pouquíssimas pessoas acessam isso. Então, o que, que eu vou fazer com tudo isso, com essa informação? Né, com... Então, a ideia é que a gente possa compartilhar. Tem um amigo que fala, né, que até uma frase de um... Acho que é um rapper, poeta, que eu não vou lembrar agora. Mas o objetivo é destruir os pódios. Não interessa só uma pessoa chegar, assim. A gente tem que chegar junto, né? Não, não vai fazer diferença que uma pessoa chegue. A 35ª Bienal é outra edição que já começa histórica com os primeiros curadores negros à frente da mostra e um conjunto de artistas que discutem ancestralidades e diásporas. Em todos os prazeres, de muitas formas, ecoa vívido, aqui e agora. Não há nada mais sublime do que a massa humana. O povo é a massa humana. É a voz do sangue, o povo 
é a carne humana. O povo é um locochego. O povo é tudo. Eu, para o povo, represento um pedaço. Eu sou o ovo e o povo é a chocadeira. Era a única forma, uma das formas de lutar contra o clima de exceção que a gente tinha nesse país. Então, uma das formas seria esse boicote, porque não se podia mais matar pessoas, nem prender, nem censurar obras de arte. O próprio barril que era usado como instrumento de tortura e o presunto que, metaforicamente, estava no lugar dos corpos mortos. 